şunu te teşhis etmek lazım. Biliyorsun çok uzun yıllardır Erdoğan gündem belirleyen ve sürekli e, saldırı halinde bir pozisyondaydı ve muhalefet sürekli e, kalesini savunan bir e, zayıf takım rolündeydi. Şimdi bunun değişmeye başladığını görüyoruz. Yani muhalefet inisiyatif alıyor, gündem belirliyor, e, atak yapıyor ve Erdoğan savunmaya geçti. Bence en önemlisi bu Sadat'tan da önemli bir durum bu. Sadat'ta resmen gördük e, savunmaya geçti ve hata yapmaya başladı. Yani çok ciddi savunma hataları çünkü işte e, bir yerde de gözden çıkardı yani tanımıyorum diyerek. Yani hem savunma yapmaya çalıştı hem savunamadı aslında. Ben de senin gibi düşünüyorum. Gerçekten Kılıçdaroğlu'nunki sürpriz ve beklenmedik ve çok önemli bir hamleydi. Çünkü CHP içinde hepimiz biliyoruz şöyle bir damar var. Yani devletle şeye girmeyelim, bir çatışmaya girmeyelim. Devlet kurumlarını zedelemeyelim. Ama Sadat bir devlet kurumu değil, bir özel işletme. Ve çok iyi biliyoruz ki devletle işbirliği içinde çalışıyor ve Başından beri aslında Erdoğan e, elinde ordu ve polis kuvveti, jandarma vesaire olmasına rağmen bir e, özellikle provokasyonları çok e, işe, provokasyonlarda işe yarayabilecek. Evet yurt dışında da e, şeyler yetiştirecek, özel harp teknikleriyle donanılmış özel ordular yetiştirecek ama Türkiye'de de kullanışa elverişli bir e, kadrolar yetiştirmek üzere Sadat'ı hem büyüttü hem yanına aldı hem de önünü açtı. Şimdi e, ben devlet içinde de bundan rahatsız olan birimler olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla onların da yani hani e, CHP'yi bilgiyle beslediklerini tahmin ediyorum. Ve Kılıçdaroğlu'nun hamlesi tabii ki aslında seçim öncesi hepimizin endişe duyduğu provokasyonlara bir ön alma, bir e, dikkatle izliyoruz sakın böyle bir işe kalkışmayın mesajıydı ve çok yerinde bir mesajdı. Karşılık buldu, Erdoğan'ı savunma yapmaya zorladılar ve savunma yaparken de zayıfladı. Fakat ben Erdoğan'dan ziyade e, Sadat'ın e, kendini savunma biçimini daha önemsedim. Açıkçası da cesur buldum. Yani e, muhalif kanallara çıkıp, muhalif görüşleriyle tanınan gazetecilerin karşısına oturup kendini savunması bence çok etkili bir hamleydi. Türkiye'de pek sık görmediğimiz bir şey bu. Onu da kayda geçmek lazım. Evet. Ee, çıkıp kendisini anlatma cesareti göstermesi ve hani ne istiyorsanız sorun e, demesi bence çok Erdoğan'ın ben tanımıyorum onları hamlesinden çok daha etkili bir hamleydi. Ee, burada şunu gördük. Son dönemde bütün kanallar kendisi gibi düşünenlerle program yapıyor. İlk kez farklı düşünenlerin bir arada bir stüdyoda bir araya geldiklerine tanık olduk ve Zannediyorum bizim biraz daha e, hazırlıklı olmamız lazım bu tür durumlarda. Daha dosyamızı iyi çalışmış olmamız lazım ve bu böyle e, siz anlatın bakalım neler yapıyorsunuzdan öte e, bizim bu konuda yani biraz çuvaldızı kendimize batıralım. E, daha ayrıntılı, belgeli, tanıklı dosyamızı iyi çalışmış olarak belki geniş belgesellerle e, bu konuyu deşmemiz gerekiyor önümüzdeki bir yıl içinde hiç olmazsa. Ee, ama tümüyle baktığımda ben e, Sada hamlesinin son derece yerinde ve önemli bir hamle olduğunu düşünüyorum.